Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Es ist Kirschzeit und ich habe mir überlegt, einen Kirschblechkuchen zu machen. Es ist wunderbar lecker, aromatisch und wie es geht, sage ich euch jetzt. Für den leckeren Kirschkuchen brauchen wir folgende Zutaten. Kirschen, Butter, Mehl, Vanillezucker, Öl, Backpulver, Abrieb einer Zitrone, eine Prise Salz, Milch, Puderzucker, Zitrone und Eier. Die Kirschen habe ich schon gewaschen, jetzt werden die halbiert und entkernt. Dafür schneide ich mit dem Messer bis zum Kern und dann aufmachen. So. Und so mache ich die ganze Kirschen. Die Kirschen sind jetzt entkernt und halbiert. Und jetzt wird die Zitrone reingepresst. So über die Kirschen. Umrühren. Und beiseite stellen. Und jetzt mache ich weiter mit dem Teig. Als erstes mische ich die trockenen Zutaten mit dem Mehl. So eine Schüssel habe ich Mehl. Und dann gebe ich den Vanillenzucker dazu. Dann habe ich hier Backpulver, eine Prise Salz und Abrieb von einer Zitrone habe ich hier. Gut vermengen. Und dann tue ich beiseite, brauche ich nachher. Nun brauche ich eine Rührschüsse und dann gebe ich die weiche Butter rein. Übrigens Butter und Eier und äh, Milch habe ich vor etwa drei Stunden aus dem Kühlschrank rausgenommen. Und die haben jetzt die Zimmertemperatur erreicht. Und dann Puderzucker kommt auch noch dazu. Ja, und jetzt kommt der Mix ein. Einsatz. Als nächstes kommen die Eier nach und nach. So, die Butter-Eier-Mischung ist jetzt fertig. Als nächstes geben wir die Mehlmischung rein. Jetzt habe ich hier das Mehl durch den Sieb hier dazu gegeben und es wird auch weiter zusammengemischt. Jetzt kommt die Milch rein. Zum Schluss das Öl. So, der Teig sieht gut aus. Ich muss nur noch am Rand noch dran kommen. Ja. Das ist eine homogene Masse geworden. Bevor wir weitermachen, nehme ich erstmal mein Backblech raus. Und dann äh, werde ich meinen Ofen schon vorheizen. Umluft 200 Grad. Und es geht weiter. Nun verteilen wir die Teigmasse auf dem Blech. Das Blech ist mit Backpapier verlegt. Und schön gleichmäßig verteilen. Die Teigmasse ist schön verteilt und nun kommen die Kirschen oben drauf. Ihr könnt die einfach so verteilen, aber ich, ich mag die immer so schön platzieren. Ja, 
das nicht schön aus? Es ist ein Kunststück. Und den Rest esse ich. Nun kommt das Blech in den Backofen für etwa 25 Minuten. Klein. Jetzt ist die Zeit um und unser lecker Kirschkuchen nehmen wir raus. Ich lasse einen Moment abkühlen, dann wird dann mit Puderzucker bestreut. Et voilà! Der leckere Kirschblechkuchen ist jetzt fertig zum Servieren. Es ist ein Aroma, ein Duft hier, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich kann euch nur empfehlen. Gleich wird hier geschnitten und ich werde den Kuchen richtig genießen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert. Diejenigen, die neu dabei sind, da oder die, die noch nicht gemacht haben, auf dem roten Button drücken. Ich würde mich sehr freuen. Bleibt gesund. Eure Tati. Tschüssi.